నమస్కారం అండి నేడు మనం నూతన ఆర్థిక సంస్కరణలు వాటిపై విద్య ప్రభావం అనేటువంటి అంశాన్ని మనం చర్చించబోతున్నాం మనందరికీ తెలుసు ధనం మూలం మిదం జగత్వ అని అంటాం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏ దేశంలోనైనా కానీ ఏ కార్యక్రమం జరగాలన్నా కూడా దానికి డబ్బు అనేటువంటి ప్రధానమైనటువంటి అంశం కాబట్టి మనం ఈ డబ్బు విషయంలో మన దేశంలో ఎలాంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయనేటువంటి పరిస్థితి ఒకప్పటిది చూసినట్లయితే చాలా ఇబ్బందికర పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పుడు ఈ దేశం ఆనాటి ప్రభుత్వం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇలా ఉన్నది పరిస్థితులు మన దేశంలో ఇలా ఎందుకు ఉన్నది అనేటువంటి ఉద్దేశాన్ని వారు పేర్కొంటూ దేశంలో ఎలాంటి మార్పులు తీసుకొచ్చినట్లయితే మరి ఈ దేశము ప్రపంచంతో పోటీ పడి ముందుకు వెళ్తుంది అనేటువంటి ఒక ఆలోచన ఆనాటి ప్రభుత్వం చేసింది ఆ ప్రభుత్వం చేసినటువంటి ఆ సంస్కరణలే నూతన ఆర్థిక సంస్కరణలు విద్యపై వాటి ప్రభావం మరి ఒకసారి ఒక నిర్వచన రూపంలో మనం కానీ దీన్ని చూసినట్లయితే దేశం ఆర్థిక సమస్యల్లో ఉన్నప్పుడు అభివృద్ధి వైపు నడిపించుటకు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటిలో భారత ప్రభుత్వం తీసుకువచ్చినటువంటి ఆర్థికమైన మార్పులే నూతన ఆర్థిక సంవత్సరాలుగా మనం పేర్కొంటాము ఆనాడు ప్రధానమంత్రి ఆర్థిక మంత్రి వారు దీనిపైన చాలా సుదీర్ఘంగా చర్చలు చాలా వర్క్షాప్స్ నిర్వహించి ప్రపంచాంతో పోల్చుకొని మన దేశాన్ని ముందుకు తీసుకొచ్చినటువంటి వ్యవస్థ ఇది అయితే ఈ నూతన ఆర్థిక సంస్కరణలకు మనకు మూడు అంశాలు ఒకటి సరళీకరణము అంటే లిబరలైజేషన్ రెండవది ప్రైవేటీకరణం అంటే ప్రైవేటైజేషన్ తర్వాత ప్రపంచీకరణం అంటే గ్లోబలైజేషన్ అనేటువంటి మూడు అంశాలు ఈ నూతన ఆర్థిక సంస్కరణలకు మూల స్తంభాలుగా నిలిచాయి మరి మొదటగా అసలు సరళీకరణం అంటే ఏమిటి అనేటువంటిది ఒకసారి మనము చూసినట్లయితే మనకు పురాతన కాలం నుండి చాలా కఠినమైనటువంటి భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ సరళమైనటువంటి గతిశీలమైన మరియు పోటీ విధాన ఆర్థిక వ్యవస్థ రూపకల్పనే సరళీకరణం మనం చూసినట్లయితే చాలా పురాతన కాలం నుండి మార్పులకు లోను కాకుండా చాలా ఇబ్బందికరమైనటువంటి చాలా చాలా ప్రాసెస్ అనేటువంటిది మనం కార్యాలయాల్లో కానీ లేకపోతే ప్రభుత్వంలో కానీ మనం చూసినప్పుడు మార్పు అనేటువంటిది చాలా కష్టంగా ఉండేటువంటి ఆ రోజుల్లో మరి ఎలా మనం ఈ సరళం చేసినట్లయితే ఈ ఆర్థిక వ్యవస్థ ముందుకు వెళ్తుంది అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఏర్పాటు చేసినటువంటి దానిలో ఒకటి ఈ సరళీకరణం అయితే ఈ సరళీకరణానికి కూడా కొన్ని లక్షణాలు అనేటువంటివి మనం చూడొచ్చు ఆ లక్షణాలు ఏమిటి అని అంటే లైసెన్సింగ్ విధానాన్ని సంస్థలకు తప్పించడం అంటే మొత్తంగా తప్పించడం అనే ఉద్దేశం కాదు ఎక్కడెక్కడైతే మనకు కొంత అనవసరమైనటువంటి పద్ధతులు ప్రక్రియలు ఉన్నటువంటి ఉన్నాయో అక్కడ మనం కొంచెం తప్పించినట్లయితే వ్యవస్థను కొంత మనం వేగిరపరిచేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి అలాంటి అవసరము లేనటువంటి చోట్ల ఈ లైసెన్సింగ్ విధానాన్ని కొంచెం తప్పించడం అనేటువంటిది ఒక అంశంగా ఈ సరళీకరణ లక్షణాల్లో ఒకటిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇక రెండవది సరకులను కానీ సేవలను కానీ వివిధ ప్రాంతాలకు తరలించడం ఉన్నటువంటి ఆటంకాలను తొలగించడం మనము చూడొచ్చు మనం ఏ ప్రాంతంలో ఉత్పత్తి అయినటువంటి వస్తువు కావచ్చు పండించినటువంటి పంట కావచ్చు అక్కడ ఉన్నటువంటి సేవలను కానీ వేరే ప్రాంతాలకు తీసుకువెళ్ళడానికి చాలా నిబంధనలు అనేటువంటివి మనకు అడ్డంకుగా నిలుస్తాయి ఒక్కోసారి చాలా కష్టపెడతాయి కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక రైతు పండించినటువంటి పంట మంచి ప్రదేశానికి వెళ్ళి అంటే మంచి ధర వచ్చేటువంటి ప్రదేశానికి వెళ్ళి అమ్ముకుందామనంటే చాలా కష్టంగా ఉన్నటువంటి రోజుల్లో మరి ఆయన తీసుకువెళ్ళడానికి విలేజ్ నుంచి పర్మిషన్ కావాలి మండలం నుంచి పర్మిషన్ కావాలి రకరకాల డిపార్ట్మెంట్ల నుంచి పర్మిషన్ కావాలి అలాంటి సందర్భాల్లో ఏమవుతుంది అని అంటే వారు అన్ని తిరగలేరు చాలా కష్టపడ కష్టపడి లోకల్ తక్కువ ధరకే అమ్ముకొని నష్టపోయినటువంటి రైతులను మనం ఎంతో చూస్తాం అట్లనే చరుకులు కూడా వివిధ ఇండస్ట్రీస్లో లేకపోతే వివిధ పరిశ్రమల్లో మన వచ్చినటువంటి ప్రోడక్ట్స్ను కూడా మరి సరి అయినటువంటి ధరణ ఎక్కడ పలుకుతుందో అక్కడికి వెళ్ళి అమ్ముకునేటువంటి పరిస్థితి లేకుండా అలాంటి వాటిని తొలగించడం అనేటువంటిది ఒకటిగా మనం చూసుకోవచ్చు తర్వాత వస్తువుల యొక్క సేవలను లేదా ధరలు నిర్ణయించడంలో ఆయా సంస్థలకు స్వేచ్ఛనివ్వడం అనేటువంటిది కూడా ఒక లక్షణంగా మనం చెప్పొచ్చు ఎందుకనంటే ఒక వస్తువును లేదా ఒక పదార్థాన్ని తయారు చేసేటట్టు కావచ్చు పండించటం కావచ్చు లేకపోతే వాటి కోసం 
అసలు ఎంత ధర అవుతుంది దాని యొక్క నిర్ణయించడం అనేది ఎవరో దానికి సంబంధం లేనటువంటి వాళ్ళు చేయడం వలన వారికి సరి అయినటువంటి ఆదాయం రాకపోవడమో లేకపోతే నష్టపోవడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది కాబట్టి ఇలాంటి ఒక ఆయా సంస్థలే ఆయా సేవలకు కానివ్వండి వస్తువులకు కానివ్వండి ఈ ధర నిర్ణయించేటువంటి ఒక స్వేచ్ఛనివ్వడం కూడా ఇందులో ఒక ముఖ్యమైన అంశం తర్వాత ఇంకొకటి పన్నులు తగ్గించడం ఒక్కొక్కసారి చిన్న చిన్న పరిశ్రమలు ఉంటాయి చిన్న చిన్న సంస్థలు ఉంటాయి ఆ సంస్థలకు మరి పన్నులు అనేటువంటి ఒక్కొక్కసారి భారంగా ఉండి వాటిని మనం క్లోజ్ చేసేటువంటి పరిస్థితి కూడా రావచ్చు అందుకోసం పన్నులు తగ్గించడం అనేటువంటిది కూడా మరొక అంశంగా మనం కిందలో చెప్పుకోవచ్చు తర్వాత ఇంతకుముందు మనం అనుకున్నట్టు అనవసరమైనటువంటి నియంత్రణను తగ్గించడం ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుంది అని అంటే అది అసలు అవసరమా అనేటువంటి ఒక భావన మనకు కలుగుతుంది మరి అలాంటి ఎక్కడెక్కడైతే ఒక వ్యవస్థలో ఒక మన ప్రభుత్వంలో ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఐడెంటిఫై చేసి వాటిని తొలగించడం కూడా ఈ సరళీకరణ లక్షణాలుగా ఒకటి మనం చెప్పుకోవచ్చు తర్వాత ఇంకొక మరొక ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ ఏంటి అని అంటే ఎగుమతుల దిగుమతుల విధానాన్ని సరళం చేయడం మనం పండించినటువంటి ప్రాంతం పంట కావచ్చు ఒక ప్రాంతం నుంచి ఇంకొక ప్రాంతానికి లేదా వేరే ప్రాంతాల నుంచి మన ప్రాంతానికి లేదా మన దగ్గర ఉత్పత్తి అయినటువంటి వస్తువులను మన దగ్గర నుంచి వేరే ప్రాంతానికి వేరే ప్రాంతాల నుంచి మన దగ్గరికి తెచ్చుకోవడం ఆ విధంగా సర్వీసెస్ కూడా సేవలను కూడా ఇలా మార్పిడి చేసుకోవడానికి మరి సరి అయినటువంటి సరళమైనటువంటి విధానాన్ని మనము ఎంపిక చేసుకొని ముందుకు వెళ్ళవలసిన అవసరం ఉందని మరొక లక్షణంగా మనం ఇక్కడ చెప్పొచ్చు తర్వాత విదేశీ పెట్టుబడులను తర్వాత సాంకేతికతను ఆకర్షించేలా సరళం చేయడం మనకు దేశీయంగా కావచ్చు విదేశ పరంగా కావచ్చు డబ్బు ఉన్నటువంటి చాలామంది పెట్టుబడులు పెట్టడానికి ముందుకు వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది కానీ తగినటువంటి వాతావరణం లేనప్పుడు మనం వారిని వారికి అవకాశాన్ని ఇచ్చేటువంటి పరిస్థితి ఉండదు కాబట్టి దేశంలో ఎక్కడెక్కడైతే పెట్టుబడి పెట్టడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారో వారు కోరుకున్నటువంటి ప్రదేశంలో వారు ఒక సంస్థను కానీ ఒక పరిశ్రమను కానీ నెలకొల్పడానికి వారి ఒక మంచి అవకాశం కల్పించడం తర్వాత విదేశాల్లో కూడా చాలామంది పెట్టుబడులు పెట్టడానికి సుముఖంగా ఉంటారు వారిని కూడా మనము ఆకర్షించి మన దేశం వైపు వచ్చేసి ఇక్కడ మనకు సంస్థలను వాటి నెలకొల్పడం వలన ఇక్కడ ఉన్నటువంటి యువతకు ఎంప్లాయ్మెంట్ కల్పించడం కావచ్చు లేకపోతే నాణ్యతను పెంచుకునే విషయం లోపల మనకు ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి ఈ విధంగా విదేశీ పెట్టుబడులను తర్వాత ఆ టెక్నాలజీ వేరే దేశాల్లో ఉన్నటువంటి టెక్నాలజీ కూడా మన దేశంలో ఇక్కడ వినియోగించినట్లయితే మన యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ఇది ఒక మరొక లక్షణంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు తర్వాత రెండవ ముఖ్యమైనటువంటి క్యారెక్టర్ మనం ఏమనుకున్నాం ఈ నూతన ఆర్థిక ఆర్థిక సంస్కరణలకు మూడు ముఖ్యం అనుకున్నట్లయితే అందులో రెండవది ప్రైవేటీకరణ ప్రైవేటైజేషన్ అసలు ప్రైవేటైజేషన్ అంటే ఏమిటి అనేటువంటి ఒక మనం ఒక నిర్వచన రూపంలో మనం చూసినట్లయితే ప్రభుత్వ విభాగాలను సంస్థలను పాక్షికంగా కానీ పూర్తిగా కానీ ప్రైవేటు యాజమాన్యం ఆధీనంలోకి మనం తీసుకువచ్చేటువంటి ప్రక్రియ ప్రైవేటీకరణ అంటే ప్రభుత్వము కొన్ని విభాగాలను పాక్షికంగా వేరే సంస్థలకు అప్పగి అప్పగించడం లేదా పూర్తిగా కూడా అప్పగించి అది ప్రైవేటు యాజమాన్య ఆధాన ఆధీనంలో నడిచే విధంగా చేసేటువంటి ప్రక్రియను మనం ప్రైవేటీకరణంగా భావిస్తాం ఇందులో కూడా మనకు కొన్ని లక్షణాలు అనేటువంటి ఉంటాయి ఈ విధంగా మనం చూడవచ్చు ఒకటి ఆర్థిక అభివృద్ధి పెంచడం అంటే మొత్తము ప్రభుత్వ ఆధీనంలోనే ఉన్నట్లయితే మనము ఆర్థిక అభివృద్ధి అనేటువంటిది పెరగడం లేదు కాబట్టి మరి దాన్ని మనం ప్రైవేటైజేషన్ చేసినట్లయితే ఆర్థిక అభివృద్ధిని పెంచుకోవచ్చు అనేటువంటిది ఒక లక్షణంగా పెట్టుకోవడం జరిగింది తర్వాత సంస్థల యొక్క యాజమాన్యాన్ని మెరుగుపరచడం మనం రకరకాల సంస్థలు ఉన్నాయి యాజమాన్యాలు ఉన్నాయి అవి చేసేటువంటి విధానాన్ని బట్టి కూడా మనం ఆర్థిక అభివృద్ధి సాధించేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది యాజమాన్యం యొక్క స్కిల్స్ను డెవలప్ చేయడం ద్వారా ఆ యొక్క ప్రాసెస్ను సులభతరం చేయడం ద్వారా మనం ఈ యాజమాన్యాన్ని ఒక మెరుగైనటువంటి విధానంగా చేయడం అనేటువంటిది మరొక లక్షణంగా చెప్పవచ్చు తద్వారా ఏమవుతుందంటే ప్రభుత్వ ఖజానా పెంచుకోవడం అంటే ఒక లక్షణం ఏంటి అని అంటే ప్రైవేటైజేషన్ ద్వారా ప్రభుత్వము ఆదాయాన్ని పెంచుకోవడం అంటే ఎలా పెంచుకోగలుగుతుంది అంటే ప్రభుత్వము చేసేటువంటి చాలా సేవలను కావచ్చు లేకపోతే ఉత్పత్తులను కావచ్చు అది ప్రైవేటు భాగస్వామ్యానికి అప్పగించినప్పుడు మన ప్రభుత్వ పరంగా వెచ్చిచ్చేటువంటి ఖర్చులు చాలా మటుకు తగ్గుతాయి కాబట్టి ప్రభుత్వం తద్వారా ఖజానాను పెంచుకునేటువంటి ఒక అవకాశం ఉందని ఒక లక్షణంగా పెట్టుకోవడం జరిగింది తర్వాత సంస్థల మధ్య పోటీ తత్వాన్ని పెంచడం 
ఓన్లీ మనం ఇక్కడ మిశ్రమ ఆర్థిక వ్యవస్థ ఉంటుంది మన దేశంలో అంటే ప్రభుత్వ పరమైనటువంటి ఆర్థిక వ్యవస్థలు ఉన్నాయి తర్వాత ప్రైవేటు పరమైనటువంటి సంస్థలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది మిశ్రమ ఆర్థిక వ్యవస్థగా చెప్తాం అదే ప్రపంచంలో కొన్ని దేశాల్లో పూర్తి గవర్నమెంట్ ఆధీనంలో ఉన్నటువంటి కొన్ని ఉన్నాయి పూర్తిగా ప్రైవేటు పరమైనటువంటి సంస్థలు ఉన్నటువంటి దేశాలు కూడా ఉన్నాయి మరి ఇక్కడ ఈ మిశ్రమైనటువంటి ఆర్థిక వ్యవస్థలో రెండు ఉండడం వలన ఒక పోటి తత్వం అనేటువంటిది డెవలప్ అయ్యి తద్వారా మంచి క్వాలిటీ తర్వాత ఆదాయము తర్వాత ప్రజలకు కూడా తక్కువ ధరలో సేవలు కానివ్వండి ఉత్పత్తులు కానీ లభించేటువంటి అవకాశం ఉన్నదనే ఉద్దేశంతో సంస్థల మధ్య మంచి పోటీ తత్వాన్ని పెంచడం అనేటువంటిది ఒకటి లక్షణంగా పెట్టుకోవడం జరిగింది ఇక మూడవది ప్రపంచీకరణ గ్లోబలైజేషన్ అంటే దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థను ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థతో అనుసంధానం చేయడమే ప్రపంచీకరణ అంటే మన దేశం యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థ మనకు మాత్రమే లిమిట్ అయిపోయి మనమే చేసుకుందాము అనుకున్నప్పుడు చాలా ఒడుదొడుకులు సమస్యలు అనేటువంటివి వస్తున్నాయి కాబట్టి మనం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి ఆర్థిక వ్యవస్థతో మనం కూడా సమన్వయం చేసుకొని ముందుకు వెళ్ళినట్లయితే మన యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థ బాగుపరుచుకోవడమే కాకుండా చాలామందికి లాభం జరిగే విధంగా ప్రజలకు ఒక లక్షణంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు తర్వాత ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏ విధంగా వాటిని మనం అనుసంధానం చేసుకోవచ్చు అనేటువంటిది ఇక ప్రపంచీకరణం యొక్క లక్షణాలు అంటే వస్తువులు కావచ్చు సేవలు కావచ్చు స్వేచ్ఛగా అన్ని దేశాలకు అందుబాటులోకి రావడం అనేటువంటిది ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం మన కొనుగోలు చేసేటువంటి వస్తువులు కావచ్చు సేవలను ఎక్కడెక్కడో ఏ ఏ దేశాల్లో ఉత్పత్తి అయినటువంటివి అన్నీ కూడా మన దేశానికి వస్తున్నాయి తర్వాత ఇక్కడున్నటువంటి వస్తువులు సేవలు వేరే దేశాలకు కూడా చాలా సులభంగా వెళ్ళిపోతున్నాయి వీటంతటి కారణం ఆనాడు తీసుకున్నటువంటి ఈ నిర్ణయం కాబట్టి ఇలా మనం వస్తువులు సేవలను స్వేచ్ఛగా అన్ని దేశాల్లో అన్ని ప్రాంతాల్లో అందుబాటులోకి రావడం అనేది ఒక లక్షణం తర్వాత పెట్టుబడులు అన్ని దేశాలకు స్వేచ్ఛగా వెళ్ళడం అంటే ఎక్కడ మెరుగైనటువంటి వసతులు ఉంటాయో ఎక్కడ వనరులు ఉంటాయో ఆ ప్రాంతాలకు స్వేచ్ఛగా వెళ్ళి మనము అక్కడ వ్యాపారం కావచ్చు లేకపోతే పరిశ్రమలు కావచ్చు లేకపోతే సేవలను అందించేటువంటి అవకాశం చేయడం అనేటువంటిది ఒకటి అందులో భాగంగానే మనం ఈరోజు చూస్తున్నాం మనకు మన రాష్ట్రంలోనికి కానీ లేకపోతే మన దేశంలోకి కానీ వేరే దేశాల నుంచి వచ్చి పెట్టుబడులు పెడుతున్నారు అదేవిధంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వారు కూడా వేరే వేరే దేశాలకు వెళ్ళి కూడా ఈ పెట్టుబడులు పెడుతున్నటువంటి విషయాన్ని మనం గమనించవచ్చు తర్వాత ఈ శాస్త్ర సాంకేతిక అంశాలు సమాచారం అన్ని దేశాలు సులభంగా పంచుకోవడం ఎప్పుడైతే అందరం కలిసి ఒక ప్లాట్ఫామ్ మీదకి వచ్చేస్తామో ఒక వేదిక దగ్గరికి వస్తామో ఆ వేదిక మీద ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా షేర్ చేసుకునేటువంటి అవకాశాలు ఉంటాయి అట్లనే ఈ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీని తర్వాత ఇన్ఫర్మేషన్ను అన్ని దేశాలు చాలా సులభంగా పంచుకోవడం వల్ల ఏ ప్రాంతములో ఎలాంటి మార్పు జరుగుతుందో ఆ మార్పు మనకు అవసరం ఉన్నట్లయితే ఆ మార్పు చేసుకోవడం కానీ మన దగ్గరటువంటి మార్పును ఇతర దేశాలకు కూడా మనము అందే విధంగా ఇతర ప్రాంతాలకు అందే విధంగా చేయడం వల్ల అన్ని దేశాలు అన్ని ప్రాంతాలు చాలా వేగంగా డెవలప్ అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంటుందనేటువంటి మరొక లక్షణం తర్వాత ప్రజలు అన్ని దేశాల్లో స్వేచ్ఛగా ప్రయాణించడం అంటే ఇంతకు పూర్వం అంటే ఈ నైన్టీన్ నైంటీ వన్ నూతన ఆర్థిక సంస్కరణలకు పూర్వం మనం వేరే దేశాలకు వెళ్ళాలన్నా లేకపోతే వేరే ప్రాంతాల్లో వెళ్ళాలన్నా వ్యాపారం చేయాలన్నా సంస్థలను స్థాపించాలన్నా కూడా చాలా కఠినాతి కఠినమైనటువంటి నిబంధనలు అంత ఈజీగా మనం ఫ్లో అనేటువంటిది ఉండేది కాదు కాబట్టి అందులో ఇది పేర్కొనడం జరిగింది ఈ అన్ని దేశాల్లో కూడా అన్ని ప్రాంతాల్లో స్వేచ్ఛగా ప్రయాణించడం అనేటువంటిది కూడా ఈ గ్లోబలైజేషన్లో ఒక లక్షణంగా మనం చెప్తాం తర్వాత ఒకే రకమైనటువంటి సమస్య పరిష్కార మెలుకు వలన ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉండడం ఎందుకనంటే ఎవరికి ఒక సమస్య వచ్చినా కూడా అంటే ఒక ఆరోగ్యపరమైనటువంటి సమస్యలే ఉన్నాయి అనుకుందాం ఒక కిడ్నీకి సంబంధించినటువంటిది కావచ్చు లేదా హార్ట్కు సంబంధించినటువంటి ఏదైనా ఒక విధానం ఇక్కడ కనుగొనబడినట్లయితే అది ప్రపంచవ్యాప్తంగా అందరికీ కొంచెం అటు ఇటు మార్పుతోటి అందరికి ఉపయోగపడేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అదే విద్యలో వచ్చే మార్పులు కావచ్చు లేకపోతే మనం ఆరోగ్యంలో హెల్త్లో వచ్చేటువంటి మార్పులను ఇవన్నింటిని కూడా మనం ప్రపంచవ్యాప్తంగా సులభంగా అందరికీ అందుకునేటువంటి అందరం కలిసి అందరి కోసం పనిచేసే విధంగా ఈ సంస్కరణలు ఉపయోగపడుతుంది అనేది అందులో భాగంగానే ఈ గ్లోబలైజేషన్లో ఒకే రకమైన సమస్య పరిష్కారం మెలుకోలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉండాలనేటువంటిది ఒక నిర్ణయం అనేటువంటిది జరిగింది మరి ఇవన్నీ ఒక రకంగా మనం ఇప్పటివరకు చూసినటువంటి ఏంటంటే నూతన విద్య నూతన ఆర్థిక సంస్కరణలు అందులో ఈ మూడు అంటే లిబరలైజేషన్ ప్రైవేటైజేషన్ 
and globalization. ये मूड मूल स्तंभाल का मनन चप्पू नाम ऐते ये मानो इपढ़ वारु डिस्कशन ये नेट वन्टी अन्य इन जनरल का मानो डिस्कशन लेते निजंग मरी विद्या पाई ये नोटन आर्थिक संस्करणों ये लांटी प्रभाव निर्दोष में नेट वन्टी दी वो कसारी मानो चुड़ोच अंदरो मध्यटका विद्या संस्थालयों का संख्या विपरीत अंगा पेरीगिन्दी अंटे पापु Orang kan jepalan 1991, 1991 lo, even memu, asyik tu na degree jessu na tu ni sandar ballo, asal jillal lo berada terwata, thalo ka leda division level tu, division level kan ini semu private tu yang zaman yang kira degree kalas shalu gula live. Kado akado ikado kunni junior kalas jilu akado akado jillal lo unda mana itu kan pinjocu. Kani, ini rosu susi nat layte, widya samustali ka sengkya chala vipari tengga peripoin. Ante स्कूल स्थाई नुन्च मदल को नहीं इंटरमीडिएट डिग्री आयर एजुकेशन यूनिवर्सिटी लस वाला कुम इन दिलो प्राइवेट अगर स्वामी ने तोड़ी चाला चाला संस्थाला नहीं एडवांट भी रावण जरिये ने कहाँ बट ही ये को मंदी की विद्या अंधु बाट लो की तद्वारा अंधु को आने की आदि मुक्का मंची आस्कारंगा तैयार है इन्दी ये Ini rakan-rakan mana anu kunam ini tempun deh. Pannu leh oka tagimpu fee nirnaya adikaramu. Tarwada ayah samustel ke unda malna manci lawa la net bandi bi ayah samustel ku labis tu nai. Widya samustel ku pannu lo chala minha impulu. Tarwada course lo gula manjus tu nam school lunch model ku ni khalay jelah baru ku dah dah private institution su wari nirnaya adikaram mereka ये फी कलेक्शन है नेट वन्टी गुड़ा जरूरत होंगी तद्वारा वार मंची आधा या गुड़ा वार अंधु कुंटन ना रू तद्वारा सेवल अंदिन चढ़ाने गुड़े एक को सेवल नू अंदिन चढ़ाने गुड़ा इधर का मंची अवकाश अंगा मन मु अच्छा कोच तरवादा ये अनवसर में नेट वन्टी नियंत्रण नू तलगिन चढ़ान Government lo open je sekolah, mana gula proses ane itu mandi cahala khati nangga unde itu mandi. Cahala samayam bate di terada prajalu cahala coro di sekolah jenat mandi peristiwa je si. Kani ini sarali karena jari na terwata mana gula cahala sulabanga raka rakaala course lanu terwata niyantran lanu lekunda ni mana je sekolah itu okasi mandi. Ia rosu mana gula curocu mana kau ibu cahala mandi D L D kala D L D kala jadi segala macam, lek bade B L D kala jadi segala macam, lek bade mampul degree kala jadi segala macam, engineering, medicine, lanti, kala jadi lalu mana wikarni nunde, awasaram ini tuan di mana yoga documents nu, tarwata, wadik saman jenah minimum fee dah itu untuk doa ni upload ceste, mana kau Delhi nunde gani lek bade tam saman jenah syakar nunci, amal ini tuan di Walau ke awasan mana tuan tuan verifikasi jenis kau ni awasan itu field gua ada wujud si mana ku ini recognition gua ni mandi affiliation sana tuan tuan itu tuh naik. Taduara mana ku samaya mana tuan cahala migli potun di alang tu bilway mana tuan tuan samaya ni mana mu ayah samustala abiruduk kosong mana mu upaya ginjai tuan tuan bil kalu tuan di terus anak awasan mana tuan tuan karcu gua. Mana muka perantauan jingko perantauan ini bela alanya nanti terwata Rakan rakan ala kerjulah ni edwin di untuk ni edwin di visiin telusu. Khabar di anak wajar mana ni edwin di niyantran lu steps proses lu evai itu mana wad ni tholagi ncheram malah cahala mamulu. Ada itu mundu evu do cahala unnata mana ni edwin di kutum balu lekapote wiyapar amalu baga anubhav mana ni edwin di balu. Matri me institution stabin ncheram edwin di wakah wewastha unde di. Kani tarawat ayam ini nanti mampul ga, evari kaya itu interest untuk itu, area lala war interest ini untuk itu, a interest tu ti walau cahala sulubanga, ini course lalu leda samustaran airport jadi mana itu benti di jargu tu nanti ini nado. Tarawat, videsi petu berlu rawat ama lala mana desa mulu ni vidya samustalu balop petam ayi nanya tanai itu benti pergi ni. Ye pura itu, oka poti tato mana itu benti untuk itu. Apoti lo, mana nilaiduk koran, evara mana perhatian jastam. Apoti le na puru, andi monopoli. Lawa undi, waru waru cecin de, oka panila aga, walu ya awalam mincin itu bandi de, oka vidhanan laga, konsa gate itu bandi, awakasha mundu ni. Karena, apudai te, videsi, petu bodulanu, videsi, 
సంస్థలను మనం ఆహ్వానించి మన దేశం లోపట మన రాష్ట్రం లోపట వారి యొక్క సంస్థలు అనేటువంటివి వెలిసినయో వాటికి అనుగుణంగా మనం వాటిని తట్టుకోవాలనేటువంటి ఒక ఆకాంక్ష అనేటువంటి మనలో పెరిగింది తద్వారా ఈ క్వాలిటీకి మనం పెద్ద పీడ వేయడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది తద్వారా నాణ్యమైనటువంటి విద్య కొంత అందడంలో మంచి ఒక పరిణామంగా మనం దీన్ని చెప్పు చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి వారు పెట్టుబడులతో చేసిన వేరే దేశంలో ఉండేటువంటి సంస్థలు మన దగ్గరకు వచ్చి పెట్టుబడులు పెట్టినా కూడా మొత్తానికి అయితే ఆ యొక్క ఆరోగ్యకరమైనటువంటి పోటీ ఉండి మనము ఒక నాణ్యతను పెంచుకునేటువంటి ఒక అవకాశం ఈరోజు మనకు దొరికిందని చెప్పుకోవచ్చు మరి ఈ పోటీ తత్వం లోపల మనం కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా చూసుకోవచ్చు ఒకప్పుడు మన దేశంలో ఒక ఈ ప్రైవేట్ రంగంలో చాలా చాలా డిపార్ట్మెంట్స్ లేకుండే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం టెలిఫోన్ మన టెలికామ్లో మనం చూసినప్పుడు చాలా కష్టంగా ఉండేది ఆ సేవలను వినియోగించుకోవడం అనేటువంటిది ఎప్పుడైతే ప్రైవేట్ సంస్థలు అందులో ప్రవేశించాయో పోట పోటీగా మనకు కొన్ని రేట్స్ అనేటువంటి దిగి వచ్చినటువంటి సందర్భాలు తర్వాత ఆఫర్స్ల రూపంలోనో లేకపోతే ఆ యొక్క రేట్స్ తగ్గి సామాన్య మానవులకు కూడా అవి అందుబాటులోకి వచ్చినటువంటి విషయాన్ని మనం గమనించవచ్చు తర్వాత మనం విద్యా సంస్థలపై వెచ్చిచ్చేటువంటి ఖర్చును ప్రభుత్వం ఏమైందంటే తగ్గించుకునేటువంటి పరిస్థితి వచ్చేసింది ఒకప్పుడు ప్రభుత్వం ఖచ్చితంగా ఒకటవ తరగతి నుంచి అంటే మామూలు ప్రైమరీ స్కూల్ నుంచి యూనివర్సిటీ విద్య వరకు ప్రభుత్వము ఆ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తే కానీ వేరే మార్గాలు అనేటువంటివి లేవు కానీ ఈరోజు మరి రకరకాల సంస్థలు ఎవరికి అవకాశాలు ఉన్నా ఎవరికి అవసరం ఉన్నా ఎవరికి చొరవ ఉన్నా ఎవరికి అభిరుచి ఉన్నా కూడా సంస్థలను చాలా ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నాం అలా ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం వలన మంచి పోటీతోటి మనం ఇంతకుముందు అనుకున్నట్టుగా ఒక మంచి విద్యను అందరికీ అందించేటువంటి అవకాశం వేరే అంటే మన ప్రైవేటు భాగస్వామ్యంలో ఉండడం వలన ఈ ప్రభుత్వం వెచ్చిచ్చేటువంటి ఖర్చులన్నీ కూడా ఈ గవర్నమెంట్కు మిగులుగా మనం భావించవచ్చు కాబట్టి ఈ విద్యా సంస్థలపై వెచ్చించేటువంటి ఖర్చును ప్రభుత్వం తగ్గించుకొని ఇలాంటి ఇక్కడ మనం చూడవచ్చు ఎడ్యుకేషన్ నాట్ ఫర్ సేల్ అనేటువంటిది ఎందుకంటే ప్రైవేట్లో రావడం అనంటే అది ఒక అమ్మకం అనేటువంటిది కాదు అది మంచి సేవను అందించడానికి ఒక అవకాశంగా మనం భావించాలి మరి ఇలాంటి విద్య పైన మనం ప్రభుత్వము కొంత మిగిల్చుకునేటువంటి అవకాశం దొరికింది మరి అలాంటి మిగిల్చుకున్నటువంటి డబ్బును ఒక కీలకమైనటువంటి అంశాలపైన లేదా కీలకమైనటువంటి డిపార్ట్మెంట్ల పైన మనము ఖర్చు చేసుకునేటువంటి అవకాశం దొరికింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిఫెన్స్ ఉందనుకోండి అన్ని డిపార్ట్మెంట్లకు ప్రభుత్వమే ఖర్చు చేయాలనుకున్నట్లయితే మనకు అంత డబ్బు దొరికేటువంటి అవకాశం తక్కువ తద్వారా మనం అన్నింటి కీలకమైనటువంటి అంశాలకు ఎక్కువ ఖర్చు చేయనటువంటి పరిస్థితి ఇది ఈరోజు కీలకమైనటువంటిది ఇప్పుడు డిఫెన్స్ ఉందని అలా ప్రైవేట్ అనేటువంటిది ఉండదు కానీ దానికి మరి ఎక్కువ డబ్బులు కావాలి కావాలి అని అంటే మనకు ఇంతకుముందు మనం వెచ్చించేటువంటి పరిస్థితి లేకుండే కానీ ఈనాడు మనకు ఏవైతే కొన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ మనం ప్రైవేట్ చేసుకొని కొన్ని సెక్షన్స్ను డివైడ్ చేసుకొని వాటిని ప్రైవేటైజ్ చేసినప్పుడు అందులో వచ్చేటువంటి ఆ మొత్తాలను కీలకమైనటువంటి అంశాలకు మనం ఖర్చు చేసేటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి అవకాశం మనకు దొరికినట్టుగా మనము చెప్పుకోవచ్చు తర్వాత దేశంలోనే కాకుండా విదేశాలకు కూడా వెళ్ళి ఉన్నత విద్య పొందేటువంటి అవకాశాలు అనేటువంటివి చాలా మెరుగైన ఒకప్పుడు ఇలాంటి నూతన ఆర్థిక సంస్కరణలు రాకపూర్వం వేరే దేశాలకు వెళ్ళి చదివేటువంటి వారు చాలా 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 అరుదుగా ఉండేటువంటి వారు చాలా సుసంపన్నమైనటువంటి కుటుంబాలు అయి ఉంటే తప్ప వారు ఇతర దేశాలకు వెళ్ళి చదువుకునేటువంటి పరిస్థితి లేదు కానీ ఎప్పుడైతే ఈ నూతన ఆర్థిక సంస్కరణలు అనేటువంటివి వచ్చాయో తద్వారా ఈ ఆర్థికమైనటువంటి అభివృద్ధి జరిగి తర్వాత డబ్బు కూడా చాలా అందుబాటులోకి వచ్చి మామూలు వారు కూడా ఏం కొంచెం నేను చదువుకోవాలనేటువంటి ఒక తపన ఉన్నటువంటి ప్రతి వ్యక్తికి ప్రతి విద్యార్థికి రుణాల రూపంలో కానీ లేకపోతే స్కాలర్షిప్ల రూపంలో కానీ వేరే దేశాల్లో కూడా వారు కూడా మంచి స్టూడెంట్స్కు స్కాలర్షిప్ రూపంలో కూడా అక్కడ పార్ట్ టైం చేసుకుంటూనైనా కూడా చదువుకునేటువంటి ఒక అవకాశం కల్పించడం వలన ఈరోజు చాలామంది విదేశాలకు వెళ్ళి వారు కోరుకుంటున్నటువంటి నాణ్యమైనటువంటి నైపుణ్యం కలిగినటువంటి విద్యను వారు అందుకునేటువంటి అవకాశం ఈరోజు చాలా చాలా మెరుగుగా ఉందనేయడం ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి విషయం కాదు తర్వాత విదేశాల్లో ఉద్యోగ అవకాశాలు కూడా చాలా చాలా పెరిగినాయి అయితే ఎప్పుడైతే మన దేశంలో ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు ఇతర దేశాలకు వెళ్ళి 
అక్కడ విద్యను అభ్యసిస్తున్నారో అక్కడ వాళ్ళ యొక్క టాలెంట్ బయటపడేటువంటి అవకాశం ఉన్నది అక్కడ ఆ విద్యా విధానం కూడా ఎక్కువగా నాణ్యమైనటువంటి తర్వాత నైపుణ్యమైనటువంటి విద్యలకు వాళ్ళు చోటు కల్పించే అవకాశాలు ఆ యూనివర్సిటీలలో ఉండడం వల్ల ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు అక్కడ చదువుకొని వాళ్ళ యొక్క టాలెంట్ను వారి యొక్క నైపుణ్యాన్ని బయటపెట్టుకోవడం వలన అక్కడ చాలా చాలా అవకాశాలు వారికి వస్తున్నాయి ఈ ఉన్నత విద్యను అభ్యసించి అక్కడనే అవసరమైతే రీసెర్చ్ కూడా చేసుకొని అక్కడ రకరకాల సంస్థల్లో వారు అపాయింట్ కావడం మంచి పారితోషికాలు మంచి రిమ్యునరేషన్స్ను పొందడం వలన చాలా చాలామంది మన దేశంలో ఉన్నటువంటి చాలా చదువుకున్నటువంటి విద్యార్థులు విదేశాల్లోకి వెళ్ళి మంచి జీతాలు పొందుకుంటూ అక్కడ ఉండడం అనేటువంటిది అవకాశాలు అనేటువంటి మెరుగైనటువంటి అవకాశాలు వారు పొందడం మనం చూస్తున్నాం తర్వాత ఈ సవాళ్లను పరిష్కరించుకున్నటకు విధానాలు సులభతరమైనటువంటి విషయాన్ని కూడా మనం చూడవచ్చు మనకున్నటువంటి సవాళ్లను మనమే పరిచుకోండి ప్రతి మనిషి చాలా సమస్యలను ఎదుర్కొంటారు డైలీ లైఫ్లో కూడా ఎన్నెన్నో మనకు అవాంతరాలు ఇబ్బందులు కష్ట నష్టాలు అనేటువంటి ఎదురవుతాయి అందుకే మనకు ఒక సామెత కూడా ఉంది ఏంటిది మనము ధనం ఉంటే దాచుకోవాలి తర్వాత రోగం వస్తే చెప్పుకోలేము రోగం అంటే ఇక్కడ ఏదో జబ్బు అని కాదు కానీ వచ్చినటువంటి సమస్యను మనం చెప్పుకున్నట్లయితే ఈజీగా ఎవరో ఒకరు దానికి పరిష్కార మార్గం చూపించేటువంటి అవకాశం ఉంటుందనే ఉద్దేశంతో ఆ యొక్క తెలుగులో ఆ నానుడు అనేటువంటిది వచ్చింది అట్లనే ఇక్కడ ఒకటే సవాలును ఒకే రకమైనటువంటి ఇబ్బందిని మనం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎదుర్కొనేటువంటి అవకాశం ఉంది ఎక్కడ ఏ ఒక్క దేశం వారైనా ప్రాంతం వారైనా ఇలాంటి ఒక పరిష్కార మార్గాన్ని తెలుసుకున్నప్పుడు అది ఈజీగా మనం పంచుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అది అందరికీ లాభం జరిగే అవకాశం ఉంటుంది అట్లా ప్రపంచ ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాలా చాలా సమస్యలకు పరిష్కరించుకోవడానికి ఇది ఈ గ్లోబలైజేషన్ ద్వారా మనం పొందినటువంటి ఒక మంచి పరిణామంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు తర్వాత విదేశీ విదేశీ విద్య అంటే విదేశీ విశేషి వివిధ కోర్సులను మనం ప్రవేశపెడుతున్నారు ఒకప్పుడు మనం ఏదో ఒక జేఎన్టీలో చదివితే జేఎన్టీ పరిమితమైపోవడము తర్వాత ఉస్మానియాలో మనం చదివినట్లయితే ఉస్మానియాకే పరిమితమైపోవడము ఇలాంటి పరిస్థితులు ఉండేటువంటివి కానీ ఈరోజు ఏముందనంటే మనము ఒక మన ప్రాంతంలో వంటి యూనివర్సిటీలో జాయిన్ అయినప్పటికీ కూడా మన యూనివర్సిటీలు వేరే దేశాల యూనివర్సిటీ కోర్సులతోటి అనుసంధానం చేసుకొని వాళ్ళు ఒక కలిసి చేసుకోవడం వలన ఏం జరుగుతుంది అని అంటే వారి యొక్క నూతనమైనటువంటి అంశాలను మన పిల్లలు మన విద్యార్థులు నేర్చుకోవడానికి తర్వాత ఆ ప్రాంతంలో ఎలాంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి ఆ పరిస్థితులలో చదువుకోవచ్చు మరి ఆ చదువుకున్నటువంటి విశ్వవిద్యాలయాల ఆ కొలాబరేషన్తో నిర్వహించేటువంటి కోర్సులు ఈ ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి వారికి విదేశాల్లో కూడా నేర్చుకునేటువంటి ఒక అవకాశం ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ అనేటువంటి వాటి పేరుతోటే మనం చేస్తున్నాం అందుకే ఇక్కడ స్టూడెంట్ను మనం ఎక్స్చేంజ్ చేసుకునేటువంటి ఫ్యాకల్టీ ఎక్స్చేంజ్ తర్వాత స్టూడెంట్ ఎక్స్చేంజ్ ద్వారా కూడా విద్యా వ్యవస్థలో నాణ్యత అనేటువంటిది పెరిగింది ఇప్పుడు ఒక యూనివర్సిటీలో అపాయింట్ అయినటువంటి వ్యక్తి లేకపోతే ఒక ఒక డిపార్ట్మెంట్లో అపాయింట్ అయినటువంటి విధమే ఇదే ఆ కోర్సులో భాగంగా కొంతకాలం మనం ఎక్స్చేంజ్ చేసుకునేటువంటి అవకాశం ఉన్నట్లయితే ఉన్నటువంటి పిల్లలతోటి విద్యార్థులతోటి యువకులతోటి ఆ షేరింగ్ ద్వారా మంచి నాణ్యమైనటువంటి విద్యను అందించుకోవడానికి ఇది ఒక మంచి అవకాశంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు తర్వాత ఈ విధంగా ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి అన్ని దేశాల నుంచి వచ్చినటువంటి విద్యార్థులు ఒక చోట కూడి వారు షేర్ చేసుకోవడం అనేటువంటిది ఒక అద్భుతమైనటువంటి అవకాశంగా మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవచ్చు తర్వాత మరి ఎన్నో మెరుగైనటువంటి మనకు పాయింట్స్ మనకు లభించినప్పటికీ కూడా కొన్ని మనకు అననుగుణంగా కొన్ని కొంచెం ఇబ్బందికరమైనటువంటి విషయాలను కూడా మనం కొన్ని చూడొచ్చు ఉదాహరణకు స్థానిక అవసరాలకు అనుగుణంగా శాస్త్ర సాంకేతిక రంగం అభివృద్ధి చెందకపోవడం అంటే మనం గ్లోబల్ థింక్ గ్లోబల్లీ యాక్ట్ లోకల్లీ అనేటువంటిది ఒకటి మనం చూస్తాం అంటే గ్లోబల్గా మనం ఆలోచించినప్పటికీ కూడా మన స్థానికంగా స్థానిక అవసరాలకు అనుగుణంగా మన శాస్త్ర సాంకేతిక రంగం అభివృద్ధి చెందినప్పుడే ఆయా ప్రాంతాలకు చక్కగా అది అందే అవకాశం ఉంటుంది ప్రజలకు ఏ అభివృద్ధి ఫలమైన సామాన్య ప్రజానికానికి అందినప్పుడే అది నిజమైనటువంటి అభివృద్ధి అది మాత్రమే సుస్థిరంగా కొనసాగేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మన లోకల్గా వంటి సమస్యలకు మీద ఎక్కువగా కాన్సన్ట్రేషన్ అనేటువంటిది లేకుండా పోవడం అనేటువంటిది అందరి చూపు అనేటువంటిది ఎలా అయిపోయిందని అంటే ఇప్పుడు వేరే దేశాల వైపే అంటే అమెరికా వెళ్దామా లేకపోతే యూకే వెళ్దామా కెనడా వెళ్దామా లేకపోతే జపాన్ వెళ్దామా లేక ఆస్ట్రేలియా వెళ్దామనేటువంటిది కానీ మన దేశంలో మన 
మనం చూసుకున్నట్టయితే మరి అక్కడ ఏమి సమస్యలు ఉన్నాయి ఆ సమస్యల మీద మనం ఏమి టెక్నాలజీని మనం డెవలప్ చేయొచ్చు మనం ఈరోజు చూస్తున్నాం ఇట్లా ఎక్కడో ఒక నీటి వనరు ఉంటుంది ఆ నీటి వనరును మనకు ఎక్కడో అవసరం ఉంటుంది అలాంటి వాటిని తీసుకురావాలంటే మరి ఎక్కడెక్కడనో రీసెర్చ్ చేస్తే కుదరదు మన ప్రాంతానికి అసలు యాక్చువల్ ఫీల్డ్కు ఆ యొక్క ఫీల్డ్కి వెళ్ళి అక్కడ ఉన్నటువంటి వనర ఏంది దాని అవసరం ఎక్కడ ఉంది దాన్ని తీసుకువెళ్ళాలంటే ఏం చేయాలనేటువంటి విషయాలు మనకు చాలా అవసరం కాబట్టి మరి స్థానికమైనటువంటి అవసరాలకు అనుగుణమైనటువంటి విద్య అభివృద్ధి అనేటువంటిది జరిగినప్పుడు మంచి ఫలితం అనేటువంటిది వస్తుంది అది మన ఇందులో దాన్ని చేర్చుకోవాల్సిన అవసరం అలాంటి ఒక ప్రాజెక్ట్ స్వరూపంలో వేరే దేశాల వాళ్ళు వచ్చినా మన దేశం వాళ్ళు వేరే దేశాలకు వెళ్ళినా కూడా ఒక ప్రాజెక్ట్ స్వరూపం లోపల కొన్ని వర్క్షాప్స్ రూపంలోన వీటిని ఆయా సమస్యలు ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలకు వెళ్ళి అక్కడ కూర్చొని అక్కడ అవసరాలను గుర్తించి వాటికి పరిష్కార మార్గాలు కనుగొనే విధంగా ఈ ప్రైవేటైజేషన్ అనేటువంటిది ముందుకు వెళ్ళినట్లయితే మనకు మరింత ఫలితం వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది తర్వాత ఇంకొకటి సంస్కృతి పైన కూడా కొంత నెగిటివ్ ప్రభావం అనేటువంటిది కూడా మనకు కొంత కనిపిస్తున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది ఎలా అంటే మన ఎక్కడైనా చదువుకునేటువంటి అవకాశం వచ్చేసింది పల్లెటూరులో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి పట్టణంకు వెళ్తున్నాడు పట్టణంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి విదేశాలకు వెళ్తున్నారు వెళ్ళినప్పుడు యాక్చువల్గా తన సమీప ప్రాంతం పుట్టినటువంటి ప్రదేశం అది గ్రామం కావచ్చు పట్టణం కావచ్చు అది ఒక అర్బన్ ఏరియా కావచ్చు రూరల్ ఏరియా కావచ్చు ట్రైబల్ ఏరియా కావచ్చు అక్కడ ఉన్నటువంటి విషయాలు ఏమీ తెలియకుండానే ఆ సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు అనేటువంటివి తెలియకపోవడం వలన ఆ తరువాత చదువుకున్న తర్వాతను ఉద్యోగం పొందిన తర్వాత ఆ ప్రాంతానికి అడ్జస్ట్ కావడంలో ఇబ్బందులు తర్వాత ఆ ప్రాంతానికి పోవడమే ఒక ఇబ్బందిగా ఆ ప్రజలతో కలవడమే ఒక కష్టంగా భావించేటువంటి పరిస్థితి కనబడి ఊరు లేదా ఆ పట్టణము ఆ ప్రాంతం మీద మమకారం పెరిగే విధంగా దానిపైన కూడా కొంత వర్క్ అనేటువంటిది జరిగినట్లయితేనే మనకు మంచి అవకాశం అనేటువంటిది భావించవచ్చు తర్వాత ఇంకొక ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే మరి వేరే డబ్బులు విదేశాలకు వెళ్ళడం అనేటువంటిది మనం యాక్చువల్గా న్యూ ఎకనామిక్ రిఫార్మ్స్ యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే మనం వేరే దేశములో ఉన్నటువంటి డబ్బులు మన దగ్గరకు వచ్చేసి మన దగ్గర పెట్టుబడులు పెట్టి మనకు ఎక్కువ జరగాలనేటువంటిది మన కానీ విద్యా సంస్థలకు ఆ విద్యా సంస్థల్లో మనం విద్యను అభ్యసించడానికి వేరే దేశాలకు చాలా పెద్ద మొత్తంలో వెళ్ళడం వలన ఏమవుతుంది మన డబ్బంతా కూడా వేరే దేశాలకు వెళ్ళిపోతుంది మన దగ్గరకు వచ్చి చదివేటువంటి వాళ్ళ సంఖ్య చాలా తక్కువగా ఉంది మన దగ్గర నుంచి వెళ్ళి చదివే వాళ్ళ సంఖ్య చాలా ఎక్కువగా ఉంది అలాంటి మరి పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు మరి మన డబ్బు వేరే దేశాలకు వెళ్ళడం వల్ల మన పరిస్థితి చూడవచ్చు మన యొక్క ఇప్పుడు డాలర్ యొక్క రేటు చూసినట్లయితే ఒక డాలర్కు మన అరవై ఆరు అరవై ఐదు రూపాయలు అక్కడి వరకు రీచ్ అయిపోయింది ఇలా చూసినట్లయితే మరి ఆర్థికమైనటువంటి పరిస్థితి ఇబ్బందికరంగా తయారయ్యే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి విదేశాలకు నిజంగా ప్రభుత్వము మనకు వచ్చినటువంటి అవకాశాన్ని నిజంగా ఇది మనకు అవసరమా అవసరం లేదా అవసరం ఉంటే ఏ మేరకు మనం దాన్ని వాడుకోవాలని చూసుకోవాలి కానీ ఏదో ఒక ఫ్యాషన్ గాను లేకపోతే ఒక ఏదో ఒక కల్చర్ లాగా ఏర్పడి విదేశాలకు వెళ్ళడం అనేటువంటిది కాకుండా నిజంగా మన దేశంలో ఉండేటువంటి సమస్యలకు ఇబ్బందులకు అక్కడేమైనా పరిష్కారం దొరుకుతుందా అది ఏ యూనివర్సిటీలో దొరుకుతుంది ఆ యూనివర్సిటీకి వెళ్ళి మనం అక్కడ అధ్యయనం చేసినట్లయితే అది మన దేశానికి మళ్ళీ ఉపయోగపడాలి అక్కడ మనం ఒక రూపాయి ఖర్చు చేస్తే మన దేశానికి ఒక వెయ్యి రూపాయలు పూర్వ తర్వాత లాభం జరుగుద్దనేటువంటి విధానాన్ని అవలంబించినట్లయితేనే ఆ ఫలితాలు అనేటువంటి చక్కగా వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది తర్వాత సమాజంలో అంతరాలు అనేటువంటివి మరింత పెరగడం కొంత బాధాకరమైన విషయం ఇది ఎవరైనా ఎంత ఏమైనా కూడా ఎంత లిబరలైజేషన్ జరిగినా కూడా ఈరోజు వేరే దేశాలకు వెళ్ళాలంటే అంతో ఇంత కొంత ఆస్తులు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు లేకపోతే డబ్బులు ఉన్నటువంటి వాళ్ళే వెళ్ళేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది దానికి బ్యాంకులు ఇచ్చేటువంటి లోన్స్ రూపంలోనే కావచ్చు లేకపోతే ఇతర అనేటువంటిది అంటే ఒక ఎలైటెడ్ కమ్యూనిటీ తర్వాత ఒక డిగ్రేడెడ్ లేకపోతే పావర్టీలో ఉన్నటువంటి కమ్యూనిటీగా వెళ్ళి ఏర్పడి సమాజంలో కొంత అంతరాలు అనేటువంటివి పెరిగిపోయి ఒక రకంగా అవకాశాలు ఉన్న వాళ్ళు వేరే దేశాలకు వెళ్ళిపోవడం వేరే ప్రాంతాలకు వెళ్ళిపోవడం అవకాశాలు లేని వాళ్ళు ఇక్కడనే ఉండడం అనేటువంటి తద్వారా సమాజంలో కూడా ఒక అంతరాలు ఏర్పడి ఇది కూడా ఒక అసంతృప్తికి తర్వాత పావర్టీకి కొంచెం కారణమై ఉండేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి సమాజంలో ఇలాంటి అవతరాలు అంత అంతరాలు లేకుండా చూడడం అనేటువంటి కూడా ఒక ముఖ్యమైన అవసరంగా మనం భావించాలి తర్వాత విద్య వ్యాపారంగా మారడం మనం ఇంతకుముందు అనుకున్నాం విద్య ప్రైవేటైజేషన్ జరిగినట్లయితే ప్రభుత్వం మీద ఉన్నటువంటి భారాన్ని కొంచెం తగ్గించుకొని అది సేవా రూపంలో ఏ విద్యా సంస్థ పనిచేసినా కూడా వాళ్లకు కొంత ప్రభుత్వం భావించి వాళ్ళకు అవకాశాలు ఇచ్చినాయి కానీ ఒక అనారోగ్యకరమైనటువంటి పోటీ విధానం అనేటువంటిది
ఫీ అనేటువంటి ఏర్పాటు చేసేసుకొని నడపడానికి మాత్రమే పోటీ పడుతున్నాం తప్ప క్వాలిటీ పెంచుకొని ఒక ఒక సంస్థకు ఇంకొక సంస్థకు క్వాలిటీ పోటీ పడడం అనేటువంటిది మనకు అంతగా కనబడడం లేదు ముఖ్యంగా మనకు విద్య టీచర్ ఎడ్యుకేషన్ ఉపాధ్యాయ విద్య చూసినట్టయితే ఈరోజు కొన్ని వందల సంస్థలు అనేటువంటి బయటకు వచ్చినాయి మరి ఏమాత్రం అందులో నాణ్యత అనేటువంటిది పెరిగింది అనేది మరి ఒక ప్రశ్నార్థకంగా మారుతుంది కాబట్టి విద్య ప్రైవేటైజన్ అయితే బాగానే ఉంటుంది కానీ వ్యాపారం కాకూడదు విద్య అనేటువంటిది వ్యాపారం కాకూడదు ఎందుకంటే విద్య అనేటువంటిదే ఇతర అన్ని అభివృద్ధులకు ఒక నాంది విద్య అనేటువంటిది జీవితానికి టీకా ఆ టీకాలో ఏమాత్రం కలుస్తాం ఉన్నా కూడా అది జీవితాంతము నరక ప్రాయంగా అవుతుంది తప్ప సమస్యల పరిష్కారానికి అది మార్గం కాదు కాబట్టి విద్య వ్యాపారం అనేటువంటిది కాకుండా సేవా దృక్పథంతో ఉండడం విధంగా ప్రభుత్వం కూడా కొంత ఆలోచన చేయవలసినటువంటి అవసరం కూడా ఇక్కడ ఉన్నది తర్వాత పేద వర్గాలకు నాణ్యమైన విద్య అందకపోవడం అనేటువంటి మనం అనుకున్నాం ఇప్పుడు ఎట్లయిందంటే ప్రైవేటైజేషన్లో చాలా ప్రైవేట్ సంస్థలు వచ్చేసినాయి వారు మరి ప్రైవేట్ అయ్యేకి ఎవరు వెళ్తున్నారు డబ్బులు పెట్టేటువంటి వాళ్ళు వెళ్తున్నారు పెట్టినటువంటి వాళ్ళు మామూలు పాఠశాలల్లో లోకల్గా తక్కువ ఫీజులతో ఉండేటువంటి మామూలుగా ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ పేద వర్గాలకు నాణ్యమైన విద్య అందకపోతే వాళ్ళు హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్లో కానివ్వండి విద్య ఉపాధ్యాయ రంగంలో కానివ్వండి లేకపోతే ఉద్యోగ ఇతర ఉద్యోగ రంగ విద్యా రంగాలు కానీ ఉపాధ్యాయ ఉపాధి రంగాలకు వాళ్ళు వెళ్ళడం అనేటువంటిది కొంచెం కష్టంగా మారుతుంది అనేది కూడా మనం ఆలోచించవలసినటువంటి అంశం తర్వాత ప్రభుత్వ సంస్థల్లో నియామకాలు అనేటువంటివి బాగా తగ్గిపోయినాయి ప్రభుత్వ ఉద్దేశం ఏంది అని అంటే తమ భారాన్ని తగ్గించుకొని ఇది ప్రైవేటు ఆధీనంలోకి తీసుకురావడం కాబట్టి మనం గతం కొద్ది కాలంలో చూసినట్లయితే ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అలా చూసినట్లయితే దాదాపు ఎక్కడ కూడా నియామకాలు జరగడం లేదు ఈవెన్ ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ లాంటి వాటిలో కూడా అక్కడక్కడ ఏదో కొన్ని సందర్భాల్లో ఏదైనా స్పెషల్ రిక్రూట్మెంట్ ఏదో కొద్ది తప్ప ఇప్పటి వరకు నియామకాలు అనేటువంటివి లేవు తర్వాత ఉన్నత విద్యా సంస్థల్లో కూడా అంత కూడా కాంట్రాక్టు పద్ధతిలోనో లేకపోతే అవుట్ సోర్సింగ్ పద్ధతిలోనే జరుగుతున్నాయి కాబట్టి నియామకాలు అనేది లేకపోవడం వలన ప్రజల్లో కూడా అంటే చాలామంది ఈ రోజులలో నెట్టు పాస్ అవుతున్నారు తర్వాత సిఎస్ఐఆర్ లాంటి వాటిలో పారితోషికం పొంది కూడా మంచి పిహెచ్డీ చేసినటువంటి వ్యక్తులు కూడా బజార్లో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు మనకు కనబడుతున్నాయి కాబట్టి మరి అలాంటి సంస్థల్లో ప్రభుత్వ సంస్థల్లో అలాంటి వారిని నియామకం చేసినట్లయితే మంచి నాణ్యమైనటువంటి విద్య అందేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మరి పూర్తి స్థాయి నియామకాలు అనేటువంటి కావాలి ఈ కాంట్రాక్టు పద్ధతి వచ్చింది దీని ద్వారా మనం చూస్తే ఏంటిది కాంట్రాక్టు పద్ధతి ద్వారా అని అంటే అప్పటి మందం అతనికి ఏదో తినడానికి కుటుంబాన్ని బలవంతంగా లాగడానికి ఉపయోగపడుతుంది తప్ప అది నిజంగా అది సస్టైన్ అయ్యేటువంటి అవకాశం లేదు ఆయన ఉపాధి కోసం అందులో చేరాడు కానీ ఆయన నెక్స్ట్ ఏంది అనేటువంటిది ఒక ఆలోచన ఎప్పుడు మెదులుతూ ఉంటుంది మానసికంగా పూర్తి ఇక్కడ స్థాయిలో అతని ఆలోచన అనేది ఉండడం లేదు ఎందుకంటే నెక్స్ట్ ఇంకేదైనా చదువుకోవాలి ఏదైనా ఇంకా వేరే అవకాశాలు వస్తే అవకాశాలకు వెళ్ళాలనేటువంటి ఉండడం వల్ల ఈ గెస్ట్ ఫ్యాకల్టీతో కూడా కాలం కొంత రిటైర్మెంట్ అయినటువంటి వారి ద్వారా తర్వాత రిటైర్ అయినటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళు అందరూ శారీరకంగా మానసికంగా ఫిట్ అయ్యేటువంటి అవకాశం కూడా తక్కువ మనకు అవసరం ఉందని వాళ్ళని తీసుకుంటాం తప్ప వాళ్ళు ఏ మేరకు వాళ్ళు చేయగలరు అనేటువంటిది కూడా మనం కొంత ఆలోచించవలసిన అవసరం ఉంటుంది తర్వాత చాలామంది బయట చూడ చాలామంది బయట అన్ఎంప్లాయ్గా ఉన్నప్పుడు మనం గెస్ట్ ఫ్యాకల్టీతో రిటైర్మెంట్ వాళ్ళతో ఉన్నట్టు తీసుకున్నప్పుడు ఆ నిరుద్యోగం అనేటువంటిది పెరుగుతుంది కాబట్టి ఇలాంటి దాన్ని కూడా మనం కొంచెం ఆలోచించి గెస్ట్ ఫ్యాకల్టీ కాకుండా ఎంప్లాయీస్ అన్ఎంప్లాయీస్ నుంచి మనం తీసుకున్నట్లయితే బాగుంటుంది తర్వాత ఈ విద్యా వాలంటీర్ వ్యవస్థ అనేటువంటిది వచ్చేసింది ఈ విద్యా వాలంటీర్ వ్యవస్థ ద్వారా మనం ఏదో నడపడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం కాబట్టి కానీ క్వాలిటీ అనేటువంటిది చాలా ఘోరంగా పడిపోతుంది కాబట్టి ఇది కూడా మనం కొంచెం ఆలోచించవలసిన అవసరం ఉంది ఇంతకుముందు మనం అనుకున్నట్టుగా కాంట్రాక్ట్ ఫ్యాకల్టీ అనేటువంటిది ఓన్ చేసుకోవడం అనేటువంటిది చాలా కష్టం ఇంతకుముందు అనుకున్నాడు ఎందుకు అని అంటే ఆయనకు పర్మనెంట్ సోర్స్ అనేటువంటిది అవసరం జాబ్ సెక్యూరిటీ ఉన్న ఒక వ్యక్తి పూర్తి స్థాయిలో ఆ సంస్థకు సేవలు అందించే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మరి పూర్తి స్థాయి ఫ్యాకల్టీ నింపే విధంగా ప్రభుత్వ సంస్థలో యూనివర్సిటీ నుంచి మొదలుకొని స్కూల్స్ వరకు ఉండాలని ఒక సూచన తర్వాత భోజనం అనేటువంటి తగ్గింది ఎందుకంటే ఈ మధ్య మనకు హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ తర్వాత విదేశాల్లో చదవడం ఇలాంటి ఒక ప్యాషన్తోనే కావచ్చు ఫ్యాషన్తోనే కావచ్చు అందరూ కూడా ఏదో సాఫ్ట్వేర్ తర్వాత ఇలాంటి తక్కువ శ్రమతోటి లేకపోతే టెక్నికల్గా అభివృద్ధి చెంది ఎక్కువ ఆదాయ ధనార్జన చేయాలనేటువంటి ఆలోచన ఉంది ధన ఆలోచన మంచిదే కానీ బోధనకు వచ్చేటువంటి వాళ్ళని చూసినట్లయితే అందరు ఇంజనీరింగ్ తర్వాత అలాంటి వారికి వెళ్ళిపోయ
అదే విధంగా పిహెచ్ చేసినటువంటి వాళ్ళు ఎంతమందికి బోధనపై వస్తున్నారు అలాంటి వారు వచ్చే విధంగా మనం చూసినట్లయితేనే బాగుంటుంది అన్ని ప్రొఫెషన్ తయారు చేసేది కాబట్టి అలాంటి ఒక మంచి అవకాశాన్ని మనం కోల్పోతున్నాం వారిని వచ్చే విధంగా అలాంటి ఆకర్షించే విధంగా అవసరమైతే శాలరీస్ పెంచైనా కూడా మంచి వారిని తీసుకొచ్చినట్లయితే దేశంలో మంచి వనరులు మానవ వనరులను సృష్టించేదే విద్యా శాఖ అందుకే మానవ వనరుల శాఖ అని పెట్టుకున్నాం అలాంటి శాఖను మనం బలంగా ఉంది తర్వాత ఇంకొకటి యాంత్రికమైనటువంటి జీవన విధానం అలవాటవుతుంది మనం ఇలా ఒక సిస్టమేటిక్గా నడిపించేటువంటి కూడా ఇట్లా పొద్దున లేవడం పరిగెత్తడం చేయడం అట్లా అవుతుంది కానీ నిజంగా ఈ యాంత్రికమైనటువంటి జీవనం ద్వారా వ్యక్తి మీద ఎలాంటి ఇబ్బందులు అంటే మానసికమైనటువంటి శారీరకమైనటువంటి ఇబ్బందులు అవుతున్నాయి తద్వారా ఆరోగ్యం దెబ్బతింటుంది కాబట్టి మన అందరం కూడా ఈ యాంత్రికమైనటువంటి జీవన విధానం కాకుండా కుటుంబానికి దగ్గరగా ఉండేటువంటిది సమాజానికి దగ్గరగా ఉండేటువంటిది ప్రశాంతమైనటువంటి జీవన విధానం ఉండే విధంగా మనం చేసుకున్నట్లయితే బాగుంటుంది అనేటువంటి ఒక సూచన కాబట్టి మరి ఇలాంటివి జరగాలి అంటే కొన్ని చర్యలు తీసుకోవాలి దేశం లోపల కామన్ విద్యా వ్యవస్థ ఏర్పాటు చేయాలి కామన్ విద్యా వ్యవస్థ అంటే ఏంటంటే అది ప్రైవేట్లో ఉన్నా గవర్నమెంట్లో ఉన్నా ఇంకెవరి చేతిలో ఉన్నా కూడా సేమ్ ఒకే రకమైనటువంటి నాణ్యమైనటువంటి విద్య అందే విధంగా చేయడం తర్వాత విద్యను కీలక అంశంగా గుర్తించడం విద్యను కీలక అంశంగా మనం ఇంతకుముందు అనుకున్నాం మనం ఒక డిఫెన్సే మనం కీలకంగా అంటున్నాం లేకపోతే మన మన యొక్క ఓం డిఫెన్ ఓం ఓం మినిస్ట్రీలో ఉన్నటువంటి భద్రత అనేటువంటిది అంశాలను కీలకంగా తీసుకుంటున్నాం కానీ మనం విద్యను కీలకమైన అంశంగా తీసుకున్నట్లయితే మిగతా అన్ని కూడా బాగా అభివృద్ధి చెందేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది తర్వాత విద్యాశాఖ అనేటువంటిది ఎన్నెన్నో రకాల స్కూల్స్ ఉన్నాయి ఇన్ని రకాల రకమైనటువంటి ఒక సిలబస్ ఒకే రకమైనటువంటి విద్య ఉండాలి అంటే ఇది కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒకే విద్యాశాఖ ఆధీనంలో ఉన్నట్లయినట్లయితేనే సాధ్యమవుతుంది తర్వాత ఉపాధ్యాయ విద్యను ప్రత్యేక శాఖగా ఏర్పాటు చేయాలి చేసినట్లయితే ఉపాధ్యాయుడు మంచిగా తయారైనట్లయితే విద్యార్థులు మంచిగా తయారవుతారు విద్యార్థులు మంచిగా తయారైతే పౌరులు ఆ తర్వాత అంత దేశం అంతా బాగుంటుంది కాబట్టి ఉపాధ్యాయ విద్యకు ప్రత్యేకమైనటువంటి శాఖను ఏర్పాటు చేయాలి తర్వాత ఉపాధ్యాయ విద్యను రెసిడెన్షియల్ పద్ధతిలో నడిపినట్లయితే నాణ్యత అనేటువంటి పెరుగుతుంది ఇప్పుడు రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ సిస్టమ్స్ వచ్చింది కానీ ఏ టీచర్ ట్రైనింగ్ కూడా రెసిడెన్షియల్లో ట్రైనింగ్ చేసినటువంటి వాళ్ళు ఎవరు లేరు వారికి నడిపేటువంటి విధానాలు కూడా తెలియవు కాబట్టి ఉపాధ్యాయ విద్యను రెసిడెన్షియల్ పద్ధతిలో నడిపి నాణ్యమైన విద్య తయారు చేసినట్లయితే మనం ఖచ్చితంగా ఎడ్యుకేషన్ డెవలప్ చేసే దేశాన్ని చేసినట్టే అందుకోసమే లేటెస్ట్ సేవ్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ సేవ్ నేషన్ థ్యాంక్ యూ వరండాల్